বিরতির পর আপনারা জানেন যে আমরা মুখোমুখি হয়েছি সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্রের সূর্যকান্ত বাবু কংগ্রেসের হাত আপনারা 2016 তেও ধরেছিলেন কিন্তু দেখা গিয়েছিল যে তাতে লাভের থেকে লোকসানটাই বেশি হয়েছে তারপরেও কংগ্রেসের কংগ্রেসকে ভরসা করতে হচ্ছে কেন আমাদের কাছে যেটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল সেটা হচ্ছে তৃণমূল সরকারকে পরাস্ত করা এই যে সৈর শাসন এই যে ফ্যাসিস্ট সুলভ আক্রমণ একে পরাস্ত করা এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিপদ ছিল এবং সেটা আমাদের যা বোঝা পড়া তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল কিন্তু এটা ঠিকই যে আমাদের পার্টি তে যে আলোচনা হয় আমাদের পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটি রাজ্য কমিটি এসব মত পার্থক্য থাকলে যে আলোচনা হয় শেষ পর্যন্ত যে সিদ্ধান্ত হয় সেই সিদ্ধান্ত আমাদের মেনে নিতে হয় উচ্চতর কমিটির আর যা বাকি বিতর্ক হয় পার্টি কংগ্রেসে ঠিক হয় কিন্তু আমরা মনে করি এ কথা যে এই পার্টি কংগ্রেসও ঠিক হয়েছে তাছাড়া আমাদের কর্মসূচিতে আগের থেকেই ছিল যে কংগ্রেস এবং বিজেপি এদের মধ্যে সমদূরত্বের লাইন হয় না ভুল ধারণা বিজেপির সঙ্গে কংগ্রেস বা অন্য কোনো ওদের যাদের আমরা বুর্জুয়া পার্টি বলি তাদের এক করে দেখতে নেই তার কারণ বিজেপি আর এস এসের মতো একটা ফ্যাসিস সুলভ শক্তির দ্বারা পরিচালিত হয় এবং তারা যখন সরকারের ক্ষমতায় তারা রন্ধে রন্ধে এই আমরা জানি এখন যে কতজন রাজ্যপাল আর এস এসের লোক তারপরে আর কোথায় কোথায় ঢুকছে সমস্ত কাউন্সিল থেকে আরম্ভ করে নীতি আয়োগ থেকে আরম্ভ করে ও বলে শেষ নেই ওর মধ্যে আমি তার মধ্যে যাচ্ছি না যে এরা ঢুকে পড়ে এবং এটা বড় বিপদ এবং বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই যে চ্যালেঞ্জ সেটা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই তা একরকম করে দেখা উচিত নয় কংগ্রেসের সঙ্গে লড়াইটা হচ্ছে আমাদের বিরোধিতা হচ্ছে অর্থনৈতিক প্রশ্নে উদার নীতির প্রশ্নে লড়াই কিন্তু বিজেপি এখন ক্ষমতায় আছে যে বিজেপি সেটাই প্রধান শত্রু এবং আমি যেটা বললাম আগে যে আমাদের লাইন খুব স্পষ্ট যে যেখানে আমরা লড়তে পারছি আমরা লড়ব যেখানে আমরা নেই আমাদের শক্তি নেই সেখানে যে কেউ বিজেপিকে হারাতে পারবে এখানেই আমার প্রশ্ন যে যে রাজ্যে আপনারা চৌত্রিশ বছর ক্ষমতায় ছিলেন যে পঞ্চায়েত মডেলটা সেটা নিয়ে আপনারা গর্ব করতেন এবং আপনারা বলতেন যে গোটা দেশের সেটা গোটা দেশ তাকে অনুসরণ করছে সেই পঞ্চায়েত নির্বাচনটা এবারে কি আপনাদের অস্তিত্ব রক্ষারই সংকট হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের আমাদের সময় আমি আপনাকে বললাম কোন পঞ্চায়েত নির্বাচনে আপনি দেখেছেন যে এরকম অনিশ্চয়তা আপনি কোন পঞ্চায়েত নির্বাচনে দেখেছেন চৌত্রিশ বছরে যে যখন নমিনেশন দিতে আসবেন রিটার্নিং অফিসার বিডিও বা এসডিও তাদের অফিস এরকম করে অবরুদ্ধ গুন্ডাদের দ্বারা এবং পুলিশ একসঙ্গে গুন্ডা পুলিশ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একের পর এক প্রকল্প সেগুলোরও যে ডিভিডেন্ট তিনি পাবেন সেটাকে অস্বীকার করতে পারেন ওর প্রকল্প আবার কি কি ওর নতুন প্রকল্প আছে উনি ব্র্যান্ডিং করেন দু টাকা কিলো চাল আমরা রাজ্য সরকার আমাদের রাজ্য সরকার যখন বামফ্রন্ট সরকার ছিল আমরা শেষ দিকে আমাদের রাজ্যের তহবিল থেকে আমরা দু টাকা কিলো চাল চল্লিশ শতাংশ মানুষকে দিয়েছিলাম উনি তো কেন্দ্র থেকে পান ওর এক পয়সা রাজ্য থেকে দিতে হয় না এখন খাদ্য সুরক্ষা আইন হয়েছে প্রকল্প হয়েছে তার থেকে সব আমি বলছি সড়ক একটাও রাস্তা ছিল না যখন আমরা বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েত মাটির রাস্তা মাটির রাস্তা ছিল না গ্রামে যাওয়ার মাটির রাস্তা বলো মোরামের রাস্তা বলো তারপরে পাকা রাস্তা হয়েছে উনি বলতে পারবেন একটা নতুন রাস্তা হয়েছে কটা নতুন রাস্তা হয়েছে ক কিলোমিটার আপনি গ্রামে যেখানে যান ওই রাস্তাগুলো ওই মোরামের রাস্তা পাকা করেছিলাম আমরা ওই আর একটু ভালো হয়তো কোথাও চওড়া করেছেন রংফং লাগিয়েছেন যেরকম রংফং উনি লাগান একটা গ্রামে নলকূপ কত গ্রামে ছিল না টিউবওয়েল যাকে বলে সব জায়গায় জল পৌঁছেছিলাম আমরা কটা গ্রামে বিদ্যুৎ ছিল আমরাই পৌঁছেছিলাম উনি কটা গ্রাম ওর জন্য বাকি ছিল উনি কটা গ্রামে পৌঁছেছেন যা করেছি আমরা কি কন্যাশ্রী আপনি বলছেন ওটা আমাদের প্রকল্প বরং উনি টাকা কমিয়ে দিয়েছেন আমাদের যা বরাদ্দ ছিল মাথা পিছু সেটাকে উনি কমিয়ে দিয়েছেন বাকি এটা ঠিকই যে প্রচার ইত্যাদি আছে আর কিছু ব্যাপার আছে উনি একটা বাহিনী তৈরি করেছেন যাকে লুমপেন বাহিনী আমরা বলি লুট তার বকরা এসব নিচের দিকে যাচ্ছে সেসব জিনিস করে উনি একটা বাহিনী তৈরি করতে পেরেছেন যে বাহিনীটাকে পুলিশের সঙ্গে মিলে এমন একটা পরিবেশ তৈরি করা যায় যেখানে বিরোধীদের তাদের 
প্রতিবাদের কোনো সুযোগ থাকবে না কিন্তু ওর যদি সাহস আছে হিম্মত আছে তাহলে উনি যদি এতই ভালো করেছেন তাহলে ওদের এসব কাজ করতে হচ্ছে কেন বিডিও অফিস এসডিও অফিসে গুন্ডা আর রিভলভার পিস্তল বোমা এসব নিয়ে পুলিশের সামনে এসব করতে হচ্ছে কেন সূর্যকান্ত বাবু আপনার কাছে আমার শেষ প্রশ্ন সাত বছর ধরে দু হাজার পর থেকে আমরা বারবার আপনাদের মুখে শুনেছি ঘুরে দাঁড়াতে হবে ঘুরে দাঁড়ানোর কোন মন্ত্রটা আপনি আপনার কর্মী আপনার অনুগামী আপনার সমর্থকদের দেবেন খুব সংক্ষেপে যে কোনো লড়াইতে আগু পিছু হয় সামনে কখনো এগোবার সুযোগ আছে কখনো পিছুতে হয় কিন্তু আমরা জানি যে শেষ লড়াইটা হচ্ছে সেই সময় হচ্ছে সেই সময়ে সেটা আমি বলতে পারি না যে এখন এখনই সেই সময় যে এখন আপনি একসঙ্গে ওই শেষ লড়াইটা লড়তে যাবেন একটু আঁকা বাঁকা পথে যেতে হবে কঠিন সময় কিন্তু আমাদের কাছে আমি বললাম শুরুতে যে এটাই বড় অভিজ্ঞতা এরকম সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি এটা আমাদের কাছে একটা মানুষের কাছেও বটে একটা এই নতুন পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা সেইটা হচ্ছে বড় সম্পদ যে সম্পদটা নিয়ে আমরা পারব আমাদের অনেক ধন্যবাদ সূর্যকান্ত বাবু সূর্যকান্ত বাবু নিজেরাও মনে করছেন যে সত্যি পথটা এখন আঁকা বাঁকা বন্ধুর এই আঁকা বাঁকা বন্ধুর পথটা পেরিয়ে শেষ হাসি তারা হাসতে পারেন কি না তার উত্তর তো ভবিষ্যতে দেবে আপাতত এখানেই শেষ করছি সঙ্গে থাকুন দেখতে থাকুন জি চব্বিশ ঘন্টা